హలో అండి నమస్తే హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ మీ అందరికీ సో సారీ అండి చాలా లేట్ చేసేసాను ఏంటంటే పిల్లలకి హాలిడే వస్తే నెక్స్ట్ డే స్కూల్కి వెళ్ళి అంటారు కదా ఆ టైప్ అనమాట నేను ఇన్ని రోజులు హాలిడేస్ తీసుకున్న తర్వాత ఇంకా వీడియో చేయబుద్ధి కాలేదు ఇంకా రెస్ట్ రెస్ట్ తీసేసుకుంటూ ఉన్నాను కానీ మీ అందరు కామెంట్ చేస్తున్నారు కదా వీడియో చేయండి చాలా మిస్ అవుతున్నామని సో నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది ఎవరైనా మన కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటే చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది కదా ఈ వీడియో కేవలం మీకోసమే చేస్తున్నాను మీరు అడుగుతున్నారు కాబట్టి లేకపోతే నేను లేజీ ఫీల్ అవునండి దానివల్లే మా హస్బెండ్కి నాకు గొడవలు కూడా అవుతూ ఉంటాయి ఓకేనా ఇదేంటంటే సంక్రాంతి వస్తుంది కాబట్టి సంక్రాంతికి సంబంధించిన పిండి వంటలు ముగ్గులు ఒక చిన్న చిన్న బ్లాగ్స్ లాగా చేసి మీకు పెడతాను చాలా సింపుల్గా తయారు చేసుకునే సంక్రాంతి పిండి వంటలు నా పాత ఛానల్లో ఉన్నాయి కదా వాటిని సింపుల్గా ఎలా చేయాలో నేను ఒక వీడియోలో ఈ వీడియోస్లో పెడుతూ ఉంటాను అలాగే నాకు ముగ్గులు బాగా వచ్చు కదా చిన్న చిన్న ముగ్గులు లేదా సంక్రాంతికి వేసుకునే ముగ్గులు పెద్ద పెద్దవి పేపర్లో వేసి పెడుతూ ఉంటాను సరేనా ఈ వారం రోజులు పెట్టడానికి ట్రై చేస్తాను ఏమో నేనైతే ప్రామిస్ చేయలేనండి ఎందుకంటే నేను లేజీ అనమాట సో నేను వారం రోజులు పెట్టడానికి ట్రై చేస్తాను సంక్రాంతి పండుగ వరకు సరేనా మరి ఈ వ్లాగ్ చూడండి మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి బా బాయ్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది మేము ఊరికి వెళ్ళిన వ్లాగ్ అనమాట ఫస్ట్ డే ఇది ట్రైన్లో మేము విజయవాడ వెళ్ళిన దగ్గర నుండి కొంచెం షూట్ చేశాను అది మీకు పెడుతున్నాను ఇక్కడ నుండి విజయవాడ వెళ్ళేంత వరకు హ్యాపీగా వెళ్తామండి అక్కడ నుండి గుడివాడికి వన్ అవరే వన్ అవరు బోల్డ్ అన్ని స్టాప్లు ఉంటాయి మధ్య మధ్యలో బోల్డ్ అంతసేపు ఆపిస్తూ ఉంటారు అనమాట సో మా ప్యాసింజర్ ట్రైన్ స్టార్ట్ అయింది విజయవాడ నుండి గుడివాడికి సో ఇక్కడ చూడండి గుడివాడ ఎంటర్ అయిపోయాం అనమాట గుడివాడ ఎంటర్ అవగానే పచ్చని పొలాలు కుప్పలు ఇవన్నీ చాలా బాగుంటాయండి చాలా చాలా అందంగా ఉంటుంది యాక్చువల్లీ మేము విజయవాడ నుండి మా ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు మా ఇల్లు కనిపిస్తుంది అనమాట అది తీయడం అవ్వలేదు ఎందుకంటే వేరే సైడ్ కూర్చున్నాం మేము అటు సైడ్ వచ్చేసి గాలి లేదు సో ఇట్లా మా ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయామండి వెళ్ళిపోతే ఇలా మా ఇంటి దగ్గరలోనే ఇవన్నీ ఉంటాయన్నమాట పంట పొలాలు మొన్న చూపించాను కదా మొన్న మా హౌస్ టూర్ బ్లాగ్లో అలా అనిపిస్తుంది ఇవన్నీ చూడగానే ఏదో మిస్ అయిపోతున్నట్టు అనిపిస్తుంది చాలామందికి అలాగే ఉంటుంది కదా ఫీలింగ్ చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది సో మేము వెళ్తూ ఉన్నాం అనమాట ఇవన్నీ చూసుకుంటూ అక్కడికి పువ్వులు అమ్మడానికి ఒక అమ్మాయి వచ్చింది ఒక్కొక్క కవర్ వచ్చేసి పది రూపాయలు అంటే కనకాంబరాలు కనకాంబరాలు చాలా బాగుంటాయండి యాక్చువల్లీ ఎక్కువ మన తెలుగు అమ్మాయిలకి ఇష్టం అనమాట సో అవి తీసుకున్నాను చూడండి మా ఊరు వచ్చేసింది గుడివాడ జంక్షన్ ఈ పేరు చూడగానే అబ్బా మన ఊరు వచ్చేసాం అనుకుంటాం అనమాట అక్కడికి వచ్చేసి అక్కడ నుండి మేము మా ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నాము మా ఇంట్లో రెంట్కి ఉంటారు కదా వాళ్ళ బాబు వచ్చాడు అనమాట కార్ తీసుకొని మమ్మల్ని పికప్ చేసుకోవడానికి మేము భయంకరమైన చలికి వణుక్కుంటూ స్వెటర్లు అవన్నీ వేసుకొని వెళ్ళాం గుడివాడ ఎంటర్ అవగానే అవన్నీ తీసి పడేశారు వెళ్ళాం అంత వేడిగా ఒక్కగా అనిపించింది అనమాట సో ట్రాక్ దాటుకొని వెళ్ళాలి మా ఇంటికి వెళ్ళిపోయాం మా ఇంటికి ఈ చూడండి ఇదే మా ఇల్లు మొత్తం వాళ్ళు వెయిట్ చేస్తున్నారు అలాగే మంచిగా డెకరేషన్ అవన్నీ చేసేసారు అనమాట చుట్టాలు వచ్చారు దాదాపు పదమూడు మంది అయ్యామండి ఇది నేను హౌస్ టూర్ బ్లాగ్లో చెప్పినప్పుడు తమిళపాకు బాధ అండి నేను చెట్టు అని చెప్పాను పొరపాటున సారీ అండి అది నేను అప్లోడ్ చేశాక చూసాను అనమాట ఎంత చక్కగా తమిళపాకు పాదు పెంచుతున్నారు మా ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు ఇక్కడ వచ్చేసి ఫస్ట్ డే అనమాట కొంగర్ అబ్బాయి వచ్చాడు ఈ మంచి మంచి సీనరీలు అన్నీ మిస్ అయిపోతూ ఉంటాం కదా మనం ఎక్కడో జాబ్ చేసుకుంటూ సిటీస్లో ఉంటే చక్కగా ఇంటికి ఫ్రెష్గా గోంగూర పాలకూర కొత్తిమీర బచ్చలకూర ఇవన్నీ వస్తాయి అత్తయ్య అనమాట మా మరది కొడుకుని ఎత్తుకొని వెళ్ళి గోంగూర తీసుకుంటున్నారు చక్కగా వీళ్ళు రోజు కొనుక్కుంటారండి కొనుక్కొని ఫ్రెష్గా వండుకొని తింటారు ఆకూరలు అది చాలా బ్లెస్డ్ కదా మనకైతే అలా అవకాశం లేదు రోజు కొనుక్కోవడానికి అటుపక్క పక్కింటి వాళ్ళ కోడి కోడి పుంజులు ఉన్నాయన్నమాట సో గోంగూర పప్పు చేయమన్నాను నాకు చాలా ఇష్టం అండి ఆ కూర అందుకోసమని అత్తయ్య గోంగూర పప్పు చేయడానికి గోంగూర తీసుకున్నారనమాట అలాగే గోంగూర పచ్చడి కూడా నేను పెట్టాను చూడండి నేను తెచ్చిన పువ్వులు ఉన్నాయి కదా ట్రైన్లో నుండి అవి వచ్చేసి అత్తయ్య వాళ్ళు మాల కడుతున్నారు నాకు నలుగురు అత్తయ్యలు అండి అత్తయ్య నలుగురు అక్క చెల్లెలు అనమాట అత్తయ్య వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా వచ్చారు మా ఇంటికి వాళ్ళందరం కలిసి ఒక పదమూడు మంది పదిహేను మంది అయినట్టున్నాం మొత్తం పదిహేను మంది 
హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తాం అనమాట మనం మేము ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు నేను తెచ్చిన ఫ్లవర్స్ వచ్చేసి అత్తయ్య చిన్న అత్తయ్య మాల కడుతున్నారు చాలా బాగుంటాయి కదా మాల ఎలా కట్టాలని చిన్న వీడియో చూపిస్తున్నాను రాని వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుందని చెప్పి చూసారా మా వారు వెళ్ళి ఎన్ని కూరగాయలు తెచ్చారో బోల్డ్ అని కూరగాయలు తెచ్చేస్తారు మేము ఉన్న నాళ్ళు బయటకి ఎక్కడికి కదలకుండా ఉండడానికి వెళ్ళి వెజిటబుల్స్ అన్ని తీసుకొచ్చారు అనమాట తీసుకొచ్చి ఇవన్నీ సర్దుతున్నారు అత్తయ్య వాళ్ళు వెంటనే సర్దేస్తారు నాలుగు అస్తలు లేట్ చేయరండి ఇద్దరు కూర్చొని సర్దుతూ ఉన్నారనమాట లోపల వచ్చేసి వాళ్ళ పెద్దనాన్న వాళ్ళ తమ్ముడు కొడుకుతో ఆడుతున్నారు అనమాట అంటే మా హస్బెండ్ మా హస్బెండ్ వచ్చేసి ఆ బుడ్డోడితో ఆడుతున్నారు క్రికెట్ బాగా ఆడుకుంటున్నారు వీళ్ళు ఇంట్లోనే ఆడుతున్నారు అనమాట ఇంట్లో ఆడద్దు అని అత్త అక్కడ నుండి అరుస్తుంది అయితే అది కవర్ అయిపోయింది ఇక్కడ ఇంట్లో ఆడుతున్నారు అనమాట వీళ్ళు ఎంతో రుచికరమైన అత్తమ్మ చేతి గోంగూర పప్పు అన్నం తినేసి మేము పిల్లల్ని ఇంట్లో వదిలేసి బయటకు వెళ్ళాం అనమాట ఇప్పుడు నేను చాలామంది వీడియోస్లో చూస్తున్నాను ఇలా ఇత్తడి పాత్రలో చేస్తున్నారు కదా అవి కొనుక్కోవడానికి వెళ్ళాం మా గుడివాళ్ళలో చాలా పెద్ద హోల్సేల్ స్టీల్ కొట్టు ఉంటుందండి చాలా చాలా బాగుంటుంది హోల్సేల్ ప్రైజెస్ అనమాట దాని మీద ఉన్న రేటు రాసి ఉంటుంది మార్కెట్ పెన్తో దాంట్లో హాఫ్ రేట్ అనమాట మనం ఇంకా అడగాల్సిన అవసరం లేదు ఆ లోపలికి వెళ్ళిపోతే ఎవరు పట్టించుకోరు అన్నీ చూసుకోవాలి కానీ ఆ ఓనర్ అంకులకి మాత్రం చాలా కోపం అనమాట అరుస్తూ ఉంటాడు ఇలాంటి పాలగిన్ని బాగుంది కదా అది తీసుకోవాలనుకున్నాను చూసారా ఇది ఉల్లిపాయలు బుట్ట అంటారు మీకు తెలుసా స్టీల్ అనమాట చాలా బాగుంటుంది ఇవన్నీ చిన్న చిన్న క్యాన్స్ ఉన్నాయి ఏది కావాలన్నా ఉంటుంది ఫంక్షన్స్కి అవన్నీ పంచుతారు కదా ప్లేట్లు గ్లాసులు అలాంటివి అవన్నీ ఉంటాయన్నమాట యాక్చువల్లీ నేను ఇలా బాక్స్లు కొనుక్కోవడానికి వెళ్ళాను ఈ బాక్స్ వన్ ఫార్టీ అంటే సెవెంటీ రూపీస్ అనమాట డబల్ రేట్ ఉంటుంది దాని మీద మనకేమో సెవెంటీ రూపీస్కి ఇస్తారనమాట యాక్చువల్లీ నా ఫ్రిడ్జ్ని నేను స్టీల్ బాక్సెస్తో అమర్చుకోవాలనుకుంటున్నాను ప్లాస్టిక్ పెడుతున్నాను కదా ఇప్పుడు అందుకోసం బాక్సుల కోసం వెళ్ళాను అనమాట ఇవన్నీ చాలా బాగా నచ్చేస్తున్నాయండి కానీ ఎక్కువ బాక్సులు కొంటే తీసుకెళ్ళడం కష్టం కదా అని ఒక రెండు మూడు కొన్నాను ఇది ఎయిట్ ఫార్టీ అంట ఇది చాలా ఎక్కువ రేటు అంటే ఫోర్ ట్వంటీ అనమాట ఈ బాక్స్ బాగుంది నాకు ఓల్డ్ మోడల్ అన్నీ ఏరుకొని నేను అత్తమ్మకి ఇస్తున్న పట్టుకుంటుంది అనమాట అత్తయ్య ఇక్కడ చూస్తారా ప్లేట్ స్టాండ్ మనం ఎప్పుడు ఇట్లాంటి స్టీల్ కొనుక్కుంటే యూజ్ అవుతుంది ఇక్కడ నాకు అవసరం లేదు ఇంకొకటి వచ్చేసి చేపలు వండుకోవడానికి చేపల సట్టి అంటారు దీన్ని అంటే చేపల కూర మాత్రమే వెడల్పుగా ఉంటుంది లోపలంతా చూడండి అల్యూమినియం పాత్రలు అవన్నీ చేపలు వండుకునే గిన్నెలు అనమాట మా అత్తయ్యకి ఒకటి మా అమ్మకి ఒకటి కొన్నాను నేను అమ్మకి అత్తయ్యకి చేపల కూర వండుకొని దాకలు కొని ఇచ్చారనమాట ఫుల్ హ్యాపీ అయిపోయారు వాళ్ళు ఇక్కడ మనకి కావాలన్నా ఉంటే అన్ని సైజులో ఉంటాయి చాలా రీజనబుల్ రేట్ అనమాట అంటే హోల్సేల్ మార్కెట్ కాబట్టి హోల్సేల్ షాప్ అండి ఇది సో ఇవన్నీ కొత్తగా పెళ్ళైనప్పుడు అందరూ ఇక్కడ వచ్చేసి తీసుకుంటారు మూతలు కూడా ఉంటాయి మనమే సెట్ చేసుకోవాలి మనమే తిరిగి మొత్తం చూసుకోవాలన్నమాట ఇదంతా సేవ్ అండి అంటారు కదా అంటే అల్యూమినియం పాత్రలు మీకు నచ్చిన సైజులో ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఇది కేక్ వండుకునే గిన్నె అండి ఇది చాలామందికి తెలియదు ఇది చాలా బాగుంటుంది అంటే స్టవ్ మీద వండుకోవడానికి డిఫరెంట్ సైజెస్లో ఉన్నాయన్నమాట ఇవి నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి కళాయిలు అంటారు కదా అవన్నీ మామూలుగా ఇంటికి సంబంధించినవన్నీ ఏది కావాలంటే అవి తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇలా మేము అన్నీ కొనుక్కున్నాం ఇక్కడ చూసారా స్టీల్ స్టూల్ ఉంది స్టీల్ దాంతో అనమాట ఇది చాలా బాగుంది కదా ఇదైతే నచ్చింది నాకు నెక్స్ట్ టైం అత్తయ్యకి కొనిస్తాను నేను ఆ స్టీల్ స్టూల్ ఇవన్నీ పెద్ద పెద్ద గిన్నెలు బిందెలు అన్నీ ఉన్నాయన్నమాట మేమేమేమి కొన్నామో అవన్నీ తర్వాత చూపిస్తాను ఇక్కడ మాత్రం 
ఒక పని ఉంటుందండి అందరూ పేర్లు వేయించుకుంటారు ఈ పేర్లు వేయించుకోకపోతే అత్తకి చాలా కోపం వస్తుంది అనమాట పేర్లు కంపల్సరీ వేయించాలంటుంది సో ఇక్కడ నేను పేరు వేయించాను మా బాబుది వేయించాను కొన్ని వాటికి కొన్నిటికి మా హస్బెండ్ నేమ్ వేయించాను అనమాట ఇక అత్త స్లిప్ తీసుకొని వస్తున్నారు అందరూ ఇటు పక్క ఇక్కడ మన ఓల్డ్ సామాన్లు ఏవైనా ఇచ్చేయచ్చు అనమాట ఏవైనా స్టీల్ అయినా ఐరన్ అయినా నాన్ స్టిక్ అయినా ఏవైనా ఇచ్చేయచ్చు కేజీ ట్వంటీ రూపీసే అంటండి ఫోన్లో ఎంతో కొంత వస్తుంది కదా పడేసే బదులు అట్లా అనమాట పాత సామాన్లు ఇచ్చేస్తే వాళ్ళు వెయిట్ చేసి వెయిట్ చెక్ చేసి మనకి ఎంత డబ్బులు వస్తాయో స్లిప్ రాసిస్తారనమాట అలా తీసుకొని మేము ఇంకా వెళ్ళిపోయాము ఆటోలో వెళ్ళాము అక్కడ మా మా ఇంటికి వెళ్ళే దారిలో ఒక అంకుల్ వచ్చేసి ఈ చల్ల పునుగులు అమ్ముతూ ఉంటారు మిరపకాయ బజ్జలు చల్ల పునుగులు శనగలు అనమాట మా గుడివాడ ఫేవరెట్గా మసాలా శనగలు ఆ మూడు బాగా తింటారండి సో ఇక్కడ మిరపకాయ బజ్జలు చల్ల పునుగులు ఇవన్నీ కొనుక్కొని వెళ్తున్నాం అనమాట ఇంటికి అతమ నేను వాళ్ళు ఆడుకుంటున్నారు కదా వాళ్ళకి తినడాని కోసం అని చెప్పి అప్పటికి ఈవినింగ్ ఫైవ్ అట్లా అవుతుంది సో మేము వెళ్ళిపోయాం పైకి ఇంటికి వచ్చేసి తర చూసారా వీళ్ళిద్దరు ఆడుతున్నారు మంచిగా మా హస్బెండ్ బాగానే చాలాసేపు ఆడించారు మా మరది తోటికోళ్ళు ఇద్దరు జాబ్కి వెళ్ళిపోతారండి ఆ తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఫైవ్ ఓ క్లాక్కి ట్రైన్ ఉంటుంది అనమాట చెప్పాను కదా మా అత్తయ్య అన్ని ట్రైన్లకి టైమింగ్ చెప్పేస్తారని ఇక ట్రైన్ వెళ్తూ ఉంది జూమ్ చేసి చూపిస్తే బాగా తెలుస్తుంది అనమాట అత్తయ్య అన్ని ట్రైన్లు బట్టి టైం చెప్పేస్తూ ఉంటుంది అలాగే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలంటే ఏ టైంకి ఏ ట్రైన్ ఉందో అడుగుతారనమాట ఫోన్ చేసి సో అంత బాగా గుర్తుంటుంది వీళ్ళకి చాలా దగ్గర అనమాట క్రాస్గా మనం అడ్డ అడ్డబడి వెళ్తే ట్రాక్ దగ్గరికి ఈజీగా వెళ్ళిపోవచ్చు అట్లా ఉంటుంది ఆ తర్వాత నేనేమేం కొన్నానో చూపిస్తాను చూడండి ఇది చల్లగుత్తులు అంటాం కదా రోజ్ కేక్స్ గులాబీ పువ్వులు వేసుకొని ఇది మేకర్ ఇది నలభై రూపాయలండి దీని మీద ఎనభై ఉందంటే హాఫ్ రేట్ అనమాట అల్యూమినియంది కానీ ఫస్ట్ టైం వాడేటప్పుడు ఇది ఒక రెండు రోజులు నూనెలో నానబెట్టాలి లేకపోతే అవి రావు అనమాట ఇక్కడ చూసారా ఒక బుల్లి బుల్లి ఇడ్లీలు వేసుకునే ప్లేట్ ఇది మా బాబు కోసం కొన్నాను ఇది ఫిఫ్టీ రూపీస్ అండి ఒకటే తీసుకున్నాను ఊరికే ఒకటి వాడికి వేసి ఇద్దాము అని చెప్పేసి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది చింతపండు నానబెట్టుకుని గుజ్జు తీయడానికి వాడే పాత్ర అనమాట ఇది కూడా చాలా తక్కువ రేట్ అండి ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఏమో ఇందులో వేసేసి ఇలా అంటే కిందకి చక్కగా గుజ్జు దిగుతుంది అనమాట ఇలా ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఇది చూడండి అప్పం సట్టే అంటారు కదా ఈ కేరళ అప్పం అంటారు తెలుసు కదా ఆ అప్పం అని అంటారు అది చేయడానికి ఇది ఎప్పటి నుండో వెతుకుతున్నాను ఇది వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్కే దొరికింది ఏదో నార్మల్ కంపెనీ ఇదే పెద్దగా వాడం కాబట్టి తీసుకున్నాను అప్పం వేసేసి ఇలా తిప్పుతూ ఉంటారు అనమాట నెక్స్ట్ చూడండి నా ఫేవరెట్ ఫేవరెట్ బేస్ని అంటాం కదా అదనమాట ఈ ఇత్తడి బేస్ని కొనుక్కోవాలని నేను వెళ్ళాను నాకు దొరికేస్తుంది చాలా హ్యాపీ అయిపోయింది అనమాట చాలా బాగుంటుంది ఇది కూడా రేట్ వచ్చేసి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉంటుందండి బాగా బరువు ఉందన్నమాట ఇది ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ దీని మీద రేట్ లేదు వెయిట్ చెక్ చేసి వాళ్ళు రేటు వేస్తారనమాట అన్నిటికీ వేయరు ఏ పాత్రలకైతే అక్కడ రేట్ లేదో అవి వాళ్ళు వెయిట్ చెక్ చేసి వేస్తారు ఇవి ఇత్తడి కొన్నాను ఇత్తడి బేస్ని ఇంకోటి ఫేవరెట్ వచ్చేసి చూడండి మనం సెంటర్ టేబుల్ మీద పెట్టుకుంటాం కదా ఇత్తడి బౌల్ ఉర్లీ అంటారు దీన్ని ఉర్లీ బౌల్ అంటారు అనమాట అది చాలా చాలా అందంగా ఉంది చాలా బాగా నచ్చేసింది ఇది సిక్స్ హండ్రెడ్ అండి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఉంది కాబట్టి అందులో హాఫ్ రేట్ అనమాట ఇది సిక్స్ హండ్రెడ్కి ఆన్లైన్లో కానీ ఇంకా వేరే వెబ్సైట్స్లో అమ్ముతున్నారు కదా ఇప్పుడు అవన్నీ భయంకరమైన రేట్ అండి దాని బదులు మీరు ఇలా హోల్సేల్ షాప్కి వెళ్ళి ఇలాంటివి కొనుక్కోండి ఒకేసారి ఎక్కువ కొనుక్కుంటే బెటర్ అండి చూసారా ఇది మీడియం సైజు చిన్నది కాదు పెద్దదిగా చూడండి ఎంత పెద్దగా ఉందో దాదాపు ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట చాలా వెయిట్ కూడా ఉంది ఇది నేను మా సెంటర్ టేబుల్లో పెట్టుకుని దీంట్లో వాటర్ పోసి ఫ్లవర్స్ వేసుకోవడానికి గులాబీ రేకులు వేయడానికి తెచ్చాను ఇంకా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టడానికి చెప్పాను కదా స్టీల్ బౌల్స్ అవి కొన్నాను చాలా కొన్నాను అవి చూపిస్తాను ఇలాంటిది ఒకటి కొన్నాను టూ కొన్నాను అనమాట ఒక అత్తయ్యకి ఇచ్చేసాను చూస్తారు ఇది ఎంత బాగుందో ఇది హండ్రెడ్ రూపీస్ అండి ఇది కొంచెం వెయిట్ తక్కువ ఉందన్నమాట అందుకోసం అని చెప్పి తక్కువ రేటు పడింది 
ఇలాంటివి మనం పిండి అవి దాచుకోవడానికి ఫ్రిడ్జ్లో లేదంటే ఏవైనా సామాన్లు పెట్టుకోవడానికి బాగుంటుంది ఇది చూసారా ఇది ఎంత అందంగా ఉంది కదా కర్రీస్ అవి పెట్టుకోవడానికి నచ్చింది నాకు ఇది అరవై ఐదు రూపాయలు అంటే అరవై ఐదు అండి ఇది హాఫ్ రేట్ కాదు ఎందుకంటే ఇది కొంచెం పెయింటింగ్ అది ఉంది కాబట్టి ఇది అరవై ఐదే అనమాట అది కూడా చాలా తక్కువ అనిపించింది నెక్స్ట్ చిన్న చిన్న డబ్బాలు కొనుక్కున్నాను ఇవి చట్నీలకి అలాగే మన కొంచెం కూర మిగిలితే పెట్టుకోవడానికి వాటికి బాగుంటుంది మెయిన్గా చట్నీలకి అనమాట ఇవి ఆల్రెడీ నేను ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాను ఈ బాక్స్ ఇందులో వచ్చేసి నెయ్యి తీసుకొచ్చుకున్నాం ఆంధ్రా నుండి ఈ బాక్స్లో నెక్స్ట్ ఈ చిన్న చిన్న బాక్సులు ఉన్నాయి కదా వీటిలో గోంగూర పచ్చడి గోంగూర పులుసు కూర అని ఉంటుంది అవి తెచ్చుకున్నాను అనమాట కానీ బాగా యూజ్ అవుతుంది చూస్తారా ఎంత బాగుందో ఇందులో మంచి సామాన్లు పెట్టుకోవచ్చు అనమాట ఇవన్నీ నేను ఫ్రిడ్జ్ని డెకరేట్ చేసుకోవడానికి తెచ్చుకున్నాను ఇవన్నీ కొనుక్కొని తెచ్చుకున్నాను అనమాట ఫ్రిడ్జ్ నేను మంచిగా డెకరేట్ చేసి మీకు చూపిస్తాను నెక్స్ట్ చూస్తే మీరు ఖచ్చితంగా నవ్వుతారు ఎందుకంటే చింతకాయలు ఇక్కడ మాకు ఎక్కడ చింతకాయలు దొరకలేదండి నేను వచ్చే ముందు రోజు మార్కెట్కి వెళ్ళామన్నమాట అత్తయ్య నేను మార్కెట్కి వెళ్ళి చింతకాయలు కొనుక్కొచ్చుకున్నాను చింతకాయ పప్పు చింతకాయ పచ్చడి నాకు చాలా ఇష్టం అండి అవి చేయాలి అలాగే వీడియోస్ కూడా చేయాలి పచ్చి చింతకాయలు అనమాట దానికోసం తెచ్చుకున్నాను ఒక కిలో ఫార్టీ రూపీస్ అండి చూసారా అంత బాగున్నాయి కదా మేము రిటర్న్ కూడా ట్రైన్లోనే వచ్చామండి ఈసారి అలాగే పొడుగు వంకాయలు అనమాట అవి మాకు అస్సలు దొరకవు అందుకని ఇవి కూడా ఒక కిలో తెచ్చుకున్నాం తినేది ఒక రెండు మూడు రోజులే అయినా సరే నచ్చుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ పొట్లకాయలు ఇక్కడ అస్సలు దొరకలేదండి సో పొట్లకాయలు తీసుకొచ్చుకున్నాం నెక్స్ట్ ఫేవరెట్ ఫేవరెట్ గోంగూర గోంగూర ఇక్కడ అస్సలు దొరకదండి ఇది మొత్తం ఫిఫ్టీ రూపీస్ అనమాట సో ఫిఫ్టీ రూపీస్కి తీసుకొచ్చుకొని మంచిగా నేను నేనే కట్ చేసుకొని ఆకులు తుంచుకొని తెచ్చుకున్నాను అనమాట ఇది చక్కగా కడిగేసి కొంచెం ఆరబెట్టి ఎక్కువ నూనెలో వేయించేసి కొద్దిగా ఉప్పు వేసి మనం దాచుకుంటే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే పేస్ట్ లాగా వారం పది రోజులు బాగుంటుంది నెక్స్ట్ ఇంకొక ఫేవరెట్ వచ్చేసి ములక్కాడలు అండి ములక్కాడలు కూడా ఇక్కడ దొరకవు దొరికినా సరే చేదుగా ఉంటాయి అనమాట అందుకోసం ములక్కాడలు తెచ్చుకున్నాము ములక్కాడ ఇన్ రోయలు కూడా సూపర్గా ఉంటుందండి మరి మీరు ఎందుకో చాలామంది చూడలేదు ములక్కాడ ఇన్ రోయలు కూర పెట్టినప్పుడు చాలా బాగుంటుంది ఒకవేళ నాన్ వెజిటేరియన్స్ కాకపోతే ములక్కాడల పులుసు సాంబార్ ఎంత బాగుంటాయి కదా సో దానికోసం తెచ్చాను ఇక్కడ కరివేపాకు దొరుకుతుంది కానీ మనకి తక్కువలో వస్తుందేమో అని కరివేపాకు కూడా కొనుక్కొచ్చుకున్నా అనమాట ఇదంతా టెన్ రూపీస్ది లేత ఆకులు ఉన్నాయి చాలా బాగుంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ తీసుకొచ్చుకున్నాం అత్తయ్య చేసిన గొంగూర రోటి పచ్చడి ఎంత బాగుంటుందంటే నేను అస్సలు చెప్పలేనండి ఇప్పుడు నేను చెప్తుంటే కూడా నాకు నోట్లో నీళ్ళు ఊరిపోతాయి అంత బాగుంటుంది అనమాట గొంగూర రోటి పచ్చడి చేయించి తెచ్చుకున్నాను అనమాట నెక్స్ట్ గొంగూర పులుసు అంటారు కదా మేము రిటర్న్ ట్రైన్లో వచ్చామని చెప్పాను కదా అందులో పులిహోర గొంగూర పులుసు తెచ్చుకున్నామండి అది చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఇది పాడవద్దు అసలు సో వన్ డే మొత్తం ట్రైన్లో ఉంటాం మేము అవి చాలా బాగుంటుంది అందుకోసం గోంగూర పచ్చడి గోంగూర పులుసు నెక్స్ట్ అత్తయ్య చేపలు వేయించి ఇచ్చారనమాట వెళ్ళగానే వండుకోకుండా ఉండటా ఉండటానికి వెళ్ళగానే వండలేరు కాబట్టి అత్తయ్య బాగా డీప్ ఫ్రై చేసి ఇచ్చారు ఫిష్ ఇవి టూ త్రీ డేస్ ఉంటాయండి మేము ఒక్క రోజు కాబట్టి జర్నీలో బాగానే ఉన్నాయన్నమాట ఇవి కూడా తెచ్చుకున్నాము ఇవన్నీ తెచ్చుకుంటే మీరు నవ్వుతారనమాట సో అమ్మ ప్రేమ అంటే ఇవే కదా బాగా ఇష్టమైన తిండి అంత పెడుతుంది ఇవన్నీ కూరగాయలు నెక్స్ట్ ఇంకా ఇంపార్టెంట్ది ఏంటంటే ఇడ్లీ రవ్వ ఇడ్లీ రవ్వ ఇక్కడ అస్సలు దొరకదండి ఒక పది కేజీలు తీసుకొచ్చుకున్నాం లలితా బ్రాండ్వి మ్యాక్సిమం మేము వన్ ఇయర్ వరకు వెళ్ళం ఇంకా ఆంధ్రాకి అందుకోసం నేను ఎక్కువ తెచ్చుకున్నాం అనమాట నెక్స్ట్ కారం ఆడించుకొని తీసుకొచ్చుకున్నాం కారం కూడా మేము బయటది వాడతాను ఆశీర్వాదు నెక్స్ట్ ఆడించుకున్న కారం కొన్ని కూరల్లోకి చాలా బాగుంటుందండి అందుకోసం ఇది ఒక కిలో కారం ఆడించుకొని తీసుకొచ్చుకున్నాము ఇవన్నమాట నేను తీసుకొచ్చినవి ఇవేనండి దూరంగా ఉన్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఇలా తీసుకెళ్తారు అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ చూద్దాం మన సంక్రాంతి స్పెషల్ రెసిపీ గోధుమ పిండితో పొంగడాలు 
లేదా బోరెలు అనొచ్చు అనమాట నేను సొంతగా కనిపెట్టి చేశాను చాలా చాలా బాగుంటాయండి చూడండి ఎంత స్మూత్ గా ఉన్నాయంటే మా హస్బెండ్ కి మా బాబుకి చాలా బాగా నచ్చినాయి అనమాట అరిసెలు చేయడం రాని వాళ్ళు ఇలా ట్రై చేయండి ఒక గిన్నెలో కొద్దిగా నీళ్లు పోసి అందులో తురిమి పెట్టుకున్న ఒక కప్పు బెల్లం వేసుకుని కరిగించుకోవాలి మరీ ఎక్కువ అవసరం లేదు జస్ట్ బెల్లం కరిగితే సరిపోతుంది ఈ విధంగా కలుపుకొని బెల్లం మొత్తం కరిగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి చల్లార పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక గిన్నెలో ఒక కప్పు గోధుమ పిండి ఒక కప్పు బియ్య పిండి బియ్య పిండి పొడి బియ్య పిండి అండి మార్కెట్ లో కొన్నది అందులో కొద్దిగా యాలక్కాయల పొడి వేయాలి అలాగే చిటికెడు ఉప్పు వేయాలి ఏ స్వీట్స్ కైనా కొంచెం ఉప్పు వేస్తే రుచి మరింత పెరుగుతుందండి సో ఈ పొడి పదార్థాలన్నిటినీ ముందుగా బాగా కలపాలి మనం ఆ తర్వాత మనం పక్కన బెల్లం కరిగించి పెట్టుకున్నాం కదా ఆ వాటర్ ఇందులో కొంచెం కొంచెం పోసుకుంటూ కలిపేసేయాలి చల్లారినా పర్వాలేదు కొంచెం గోరువెచ్చగా ఉన్నాయన్నమాట నావి అలా అయినా పర్వాలేదు కలిపేసి చక్కగా మిక్స్ చేయాలన్నమాట ఎక్కడ ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకొని మూత పెట్టేసి ఒక గంట వరకు మీరు ఉంచుకోవచ్చు పక్కన మినిమం పదిహేను నిమిషాలు పక్కన ఉంచుకోవాలి అవసరమైతే ఇంకా వేసుకోండి ఆ తర్వాత నీళ్లు కూడా పోసుకోవచ్చు ఇది మనకి దోశల పిండి కన్సిస్టెన్సీ రావాలి మరి లూజ్ అయిపోకూడదు ఇట్లా చూసారా దోశల పిండి మాదిరిగా రావాలన్నమాట మూత పెట్టేసి ఒక గంట వరకు మనం ఇలా నానబెట్టుకోవచ్చు లేదంటే పది పదిహేను నిమిషాలు ఖచ్చితంగా నానబెట్టాలి ఇప్పుడు కొంచెం నెయ్యి వేడి చేసి అందులో చిన్నగా కట్ చేసుకున్న ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు వేసుకుని వేపుకోవాలి ఇవి వేయడం వల్ల ఈ బూరెలు చాలా బాగుంటాయండి అందుకోసం వేస్తున్నాను అనమాట ఇవి చక్కగా వేయించుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మనం కలిపి పెట్టుకున్న పిండిలో వేయించుకున్న కొబ్బరి ముక్కలు వేసుకొని బాగా కలిపేసేయాలి బాగా కలిపేస్తే తిక్గా అవుతుంది కదా పిండి అవసరమైతే కొంచెం నీళ్లు పోసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీకు బెల్లం నీళ్ళు ఉంటే అవి కూడా పోసుకోవచ్చు ఇలా కొంచెం లూజ్గా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ ఏదైనా తీసుకుని కొంచెం నూనె పోసుకొని వేడి చేయాలి నూనె బాగా వేడి అవ్వాలి వేడైన తర్వాత ఇలా గరెట్తో కొంచెం తీసుకొని పొంగడాలాగా పోసుకోవాలి ఇలా పోసిన తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టాలి పొంగడం దాని అంతటా అదే పైకి తేలుతుంది అప్పుడు జాగ్రత్తగా రెండవ వైపు తిప్పాలి చూసారా ఎంత బాగా పొంగుతుందో అలాగే మీడియం ఫ్లేమ్లోనే ఉంచుకోవాలి మనం ఇలా అటు ఇటు తిప్పుకుంటూ మీడియం ఫ్లేమ్లో కాస్త గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి ఇలా డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట అటు ఇటు తిప్పుతూ చాలా బాగుంటుంది హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోడదు హై ఫ్లేమ్ అయితే మాడిపోతుంది పైన లోపల ఉడుకదు అందుకని మనం మీడియం ఫ్లేమ్లోనే పెట్టుకొని ఇలా చక్కగా కలుపుకుంటూ అటు ఇటు వేయించుకోవాలి అంతే ఎంతో రుచికరమైన పొంగడాలు లేదా కొబ్బరి బూరెలు లేదా గోధుమ పిండి పొంగడాలు ఏవైనా అనుకోండి అవి రెడీ అయిపోతాయి అనమాట ఇవి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయండి మీరు ఖచ్చితంగా ఈ సంక్రాంతికి చాలా క్విక్గా తయారు చేసుకునే ఈ ట్రెడిషనల్ రెసిపీ ఇంకా సంక్రాంతి స్పెషల్లో మా వాకిట్లో వేసిన ముగ్గు మీకు చూపిస్తున్నాను ఇదొక చిన్న డిజైన్ అండి మరి పెద్దగా ఏం కాదు కానీ డిజైన్ బాగుంటుంది అనమాట ఇలా మనం వేసుకోవచ్చు అలాగే మీకు ఇలా టైల్స్ కానీ మార్బల్స్ కానీ అయితే ఇలా పెయింట్తో కూడా కలర్ పువ్వులు వేసుకోవచ్చు ఇది చాలా మంచిది కూడా ఇంటికి కలర్ పువ్వుల డిజైన్ వేసుకోవచ్చు సో ఇదేనండి ఈరోజు బ్లాగ్ మీకు నచ్చిందా మా ఇంటి వెనకాల నుండి తీసిన ఫోటో అనమాట ఇది చాలా చాలా బాగుంటుంది చూసారా ఎంత పచ్చగా ఉందో సో ఈ బ్లాగ్ ఇంతటితో ఎండ్ అయిపోతుంది మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి బాయ్ బాయ్ రేపొద్దున మళ్ళీ కలుద్దాం